Leeuw. Welkom bij jullie reading voor de maand augustus. We gaan kijken wat is de belangrijkste gebeurtenis die je kunt verwachten in de maand augustus. En ik ben begonnen met het voorschudden van het Gaia orakel. Dus boodschappen van moeder aarde voor jullie. Voor iedereen die leeuw in zijn zon, maan of ascendant heeft of een andere plaatsing. En ook crosswatchers zijn welkom. Neem alleen datgene mee wat resoneert. Laat de rest achterwege. Leeuw, voor jullie komt de kaart 23... Nachtbriesje naar voren. Zie je angst onder ogen. Bevrijd je onbewuste en helen. Het zijn al drie heel belangrijke dingen um, die je kunt verwachten in de maand augustus. Dus angsten onder ogen zien. Jezelf bevrijden. Je onbewuste bevrijden en helen. En ik ga de boodschap er voor jullie bij nemen, Leeuw. Ook nummer 23, nummer 2, nummer 3 kunnen belangrijk zijn. Deze kaart heeft te maken met onrustig slapen. Levendige dromen of nachtmerries die je had of hebt. Er is iets wat je dwars zit, maar wat je nog niet openlijk toegeeft. Voor jezelf of voor anderen. Dit is iets wat nog niet helder is en dat zorgt voor onrust en soms ook angst. En dit zul je dus moeten oplossen. Je onbewuste is hier al mee bezig in je slaap. Je zorg en je angst komen in je dromen telkens weer aan de oppervlakte in verschillende vormen en vermommingen. Dat is de manier waarop je onbewuste hiermee omgaat. Het probeert je zo ver te krijgen dat je je angst en zorg onder ogen ziet. Dit helpt tot op zekere hoogte. De enige manier waarop dit echt kan worden opgelost is door bewuste confrontatie aan te gaan met je angsten, onrust en zorgen. Begin met het erkennen van je gevoelens, Leeuw. Probeer dit in detail onder woorden te brengen. Misschien zelfs op te schrijven. Vertel er dan over aan iemand die je vertrouwt. Dit klinkt simpel, maar het vraagt wel wat moed. Het is de inspanning echter meer dan waard. Erkenning en verwoording van je angst is de eerste grote stap naar heling. Je zult merken dat alles dan snel weer goed komt. En Leeuw, er, er hoort ook een affirmatie bij deze kaart. En die kun je voor jezelf opzeggen. Je kunt hem opschrijven. Ik deel mijn angst en zorgen met mensen die ik vertrouw en van wie ik hou. Er is niets om bang voor te zijn. Er is alleen maar liefde. Alles wordt spoedig helder en opgelost. Ik ben veilig en ik word bemind. Ik zie mijn angst onder ogen... En ik voel dat het oplost in een zee van liefde. Dus voor sommigen van jullie zullen jullie dit meteen herkennen. Die dromen. Dat is de manier waarop je onderbewust inderdaad je confronteert met die angsten die er spelen. En die in je droom telkens weer aan de oppervlakte komen. Zoals de kaart ook zegt, de boodschap ook zegt. We gaan kijken wat er met het daarop de boodschap naar voren mag komen, Leeuw. We hebben onder op het dek de aas van staven. Een nieuw begin, een nieuwe start. Iets wat je aangereikt wordt. Iets wat te maken heeft met passie, gedrevenheid. Die vurige energie, jullie eigen energie. En onder die aas van staven, na het voorschudden, heb ik het rad van fortuin. En ik zie de slapeloze nachten. Hieronder liggen. We gaan uh, de kaarten schudden, universum. Wat is de boodschap? De belangrijkste boodschap voor Leeuw. Voor de maand augustus. En ik zal nog uitgebreidere maandreedingen doen. Universum, wat is de boodschap voor Leeuw? Wauw, de keizerin. Een hele mooie eerste kaart, Leeuw. Is gekoppeld aan het sterrenbeeld stier en weegschaal. Dan hebben we de pentakels 2. Een kaart van balans. Een kaart van keuzes maken wellicht. Wat mag er nog meer naar voren komen voor Leeuw? Voor de maand augustus universum. En ook die uh, keizerin heeft te maken met een nieuw begin van iets. Het is ook een hele vruchtbare energie. Een energie van groei. Ontwikkeling. Wauw, we hebben twee grote arcana kaarten, de keizerin en de dwaas. En de dwaas, kaart nummer 0, in het diepe springen, moedig zijn, een nieuwe reis aan durven gaan. 
En positief blijven vooral. Dit is iemand die heel ja, optimistisch is. De sprong waagt. Ramenergie. En onder op het dek hebben we tweeling weegschaal. Waterman energie met de koningin van zwaarden. En de koningin van zwaarden het kan iemand zijn die wat bitter is. Of wat bitter overkomt. Iemand die haar muurtje omhoog heeft. Haar emoties niet laat uh, zien. En anderen heel erg focus is op uh, ja, werk, carrière. Dit kan een single moeder of een single persoonlijkheid. We hebben allemaal mannelijk of vrouwelijk. Het kan ook een, een alleenstaande ouder zijn. Vader, moeder. Weduwe. Iemand die alleen... Ja, alleen is met die koningin van zwaarden. En iemand die ook alles heel logisch probeert te beredeneren. Dus dat kan iets zijn wat je doet, leeuw. Op een logische manier alles uh, proberen te beredeneren en maar niet aan die emoties komen. Onder op het volgende dek hebben we de kluizenaar, maagdenergie. Dit is echt een kaart van in jezelf keren en angsten onder ogen zien. Echt aan jezelf werken en niet bang zijn uh, voor datgene wat je tegen gaat komen. De kluizenaar is ook iemand die zich afzondert. Het kan een kaart zijn van eenzaamheid. Teruggetrokkenheid. Maar echt soul searchen. Een innerlijk licht schijnen. Waarom ligt hier die koningin van zwaarden onder het dek voor leeuw? De koningin van zwaarden. En het kan zijn leeuw dat je ergens een plaatsing hebt. In een luchtenergie, tweeling, weegschaal, waterman. Oh, en deze vliegt gewoon. De staven zeven. Nog een kaart voor de koningin van zwaarden. Weer die pentakels 2 voor de tweede keer. We hebben de kelken 4. En we hebben de doodkaart. Die kelken 4, dat kan staan voor ja, uh, afwijzing, je afgewezen voelen in een situatie. Maar ook uh, een soort van besef dat... Hoe het op dit moment is. Je wil verandering. En er is gewoon balans bij nodig. Dit heeft ook te maken met wikken en wegen. Die pentakels twee kan te maken hebben met uh, ja, twee situaties. Twee dingen die je aan het overdenken bent. Die je aan het afwegen bent. Maar je kunt ook het gevoel hebben van... Ik kom niet vooruit. En het is misschien echt tijd om hele belangrijke keuzes te maken. Zeker met die doodkaart. Een kaart van transformatie. Schorpioen energie. Een hele grote transformatie. Maar ook durven openstaan voor de veranderingen. En die verandering kan ermee te maken hebben dat er angsten onder ogen gezien zullen moeten worden. En met die staven 7 zie ik ook een soort van strijd. Dus misschien wil, vind je het moeilijk om die strijd aan te gaan. Om ergens doorheen te gaan. Dat helingproces. Uh, maar er ligt een hele mooie kaart hieronder bedekt. De kelk en aas. En de keizerin weer. Dus universum, waarom ligt hier de keizer in? De koning van zwaarden. Wederom luchtenergie, tweeling, weegschaal, waterman. Iemand die eerlijk is, oprecht, objectief. Waarom ligt hier de keizer in? Ja. 
de aas van zwaarden. En dat is de kaart, ja, de doorbraak, de helderheid krijgen. De keuze maken. Communicatie die er binnenkomt. Voor sommigen van jullie, Leeuw, heeft het te maken met iemand waar je ja, wat misschien onderdrukte woede ook naartoe hebt. Waar je ja, je emotioneel voor hebt afgesloten. Iemand uh, waarbij er heldere communicatie nodig is. Dus die angsten onder ogen zien, dat kan ook te maken hebben met een gesprek wat er plaats moet vinden tussen jou en een bepaalde persoon. Iemand waar je een relatie mee hebt gehad. Iemand waar je ja, heel uh, sterk je grenzen uh, zult moeten uitspreken, heb ik het gevoel. En dit is nodig om uh, iets af te kunnen sluiten. En uh, ja, weer balans te kunnen vinden om verder te gaan in, uh, in de, ja, de situatie waar je in zit. Ik ben heel erg benieuwd waar, uh, wat er uitkomt voor die pentakels 2. Aangezien die twee keer hier ligt, universum. Waarom ligt hier die pentakels 2 voor leeuw? Die pentakels 2 voor het sterrenbeeld leeuw. De pentakels 7. Een kaart van ja, afwachten. Maar ook een kaart van... Ja, een situatie of een relatie waarin je hebt geïnvesteerd. En je bent aan het uh, nadenken over wat wil ik nog investeren? Wat zijn mijn volgende stappen? Universum, waarom ligt hier de pentakels 2? We hebben de schildknaap van pentakels. We hebben de staven 6, leeuwenergie en nog meer uh, leeuwenergie met de koningin van staven. En die twee kaarten, die laatste kaarten, die vuurenergie, jullie eigen energie. Schildknaap van kelken onder op het dek. Dus er kunnen openhartige gesprekken plaatsvinden. Er kan iemand zijn die zelfs een excuses gaat maken, uh, Leeuw. Iemand die vraagt om vergeving. Iemand die toch wil werken aan een situatie. En het kan iemand zijn waar je kinderen mee hebt. Want we hebben hier het stel, maar we hebben ook die keizerin, ook die moederlijke energie. Koningin van Zwaarden kan een alleenstaande moeder of vader zijn. Waarom ligt jullie schildknaap van pentakels? Kinderen kunnen een rol spelen in een bepaalde situatie. Waarom ligt hier de schildknaap van pentakels? De gehangene. Hmm. Dus als het met een bepaalde persoon te maken heeft, het kan zijn dat er iets is wat jullie ja, bindt aan elkaar. En zoals ik zei, dat kan, kan een kind, kinderen zijn... Dit kan een reden zijn om nog steeds te willen blijven werken. Input te geven in een uh, relatie. Maar de gehangene is ook een kaart van ja, je opofferen. En uh, ja, reflectie. Iets vanuit een andere ooghoek bekijken waardoor je de dingen anders zult zien. Staven 3, pentakels 3. Waarom ligt hier de dwaas? Iemand kan komen, uh, Leo, ook met een bericht dat ja, hij of zijn dwaze beslissing heeft genomen in het verleden. 
Maar ik heb het gevoel dat er al heel, heel veel tijd overheen is gegaan met die pentakel 7. Waarom ligt hier de dwaas? Ja, ramenergie. De keizer. Oeh, dus we hebben nou twee stellen. We hebben de koning en koningin van zwaarden. En de keizer en de keizerin. Een vaderlijke figuur. Iemand die de leiding neemt. Iemand die de controle neemt. Maar ook van de andere kant. Iemand die het op zijn manier wil doen. Iemand die ook heel autoritair of dominant kan zijn. Iemand die hoopt op vergeving. Met de schildknaap van Kelke die we net zagen. Over keuzes die gemaakt zijn in het verleden. Maar er is zeker iemand die hier ja, de leiding gaat nemen. En als het niet met een specifieke persoon te maken heeft. En ik heb het gevoel het kan ook iets zijn. Een relatie die al voorbij is. Maar waar je inderdaad heel veel uh, tijd, energie, emotie in gestopt hebt. Iets wat, ja, waar nog steeds op de een of andere manier misschien onbewust aan vastgehouden blijft worden. En het, kan ook, het hoeft niet per se een persoon te zijn, maar ook een situatie. Iets waar je inderdaad bang voor bent. En waar je nog op de een of andere manier aan vast blijft houden. Met het oordeel. Het oordeel heeft te maken met een nieuw leven. Maar het heeft ook te maken met terugkijken naar het verleden. Compassie. Uh, vergeving van een ander. Of vergeving uh, voor de keuzes die je zelf gemaakt hebt. En daar nu, nu echt uh, de controle over nemen. Over terugnemen. Het echt onder ogen zien. En voor sommigen van jullie heeft het te maken met een, een situatie waar je onbewust aan blijft vasthouden of waar er nog een bepaalde angst is. Um, er is iets waardoor het nog constant speelt. En wellicht niet in je 3D wereld, uh, maar wel ja, in je onderbewustzijn. Dus het blijft constant op de achtergrond aanwezig. Een bepaalde relatie of een bepaalde situatie waaraan vastgehouden blijft worden. En ik heb het gevoel dat jullie in de maand augustus echt diep ergens doorheen zullen gaan. En dat kan ook ermee te maken hebben dat je bepaalde dingen ja, opnieuw zult moeten uh, uh, ja, doormaken als het ware. Het kunnen dingen uit het verleden zijn uh, die opnieuw beleefd worden. Of waar je opnieuw door de angst heen zult moeten gaan om uh, voor jezelf balans te krijgen om verder te gaan. Om te kunnen groeien met de keizerin. Om die nieuwe start te maken. Er zal iets... Uh, ja, bevrijd moeten worden. Je bevrijden van het onderbewuste. Er zal iets verwerkt moeten worden, heb ik het gevoel. Of er zullen uh, hele uh, duidelijke keuzes gemaakt moeten worden en het gesprek zal aangegaan moeten worden met die koningin van zwaarden. Het kan heel erg moeilijk uh, zijn, maar dit, ja, dit zal wel zorgen voor een soort van uh, overwinning. Maar ik zie ook dat jullie inderdaad klaar zijn om datgene wat er speelt ook achter te laten. Met die staven 6, de koningin van staven. De koningin van staven is ook iemand die haar hart volgt, haar passie. En het woord, ik zie het ook vaker als een, 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 ja, een derde persoon in een, een relatie. Dus je kunt ook te maken hebben gehad met iemand die... Uh, ja, jou en een andere persoon juggelt. Want die pentakels 2 en ik zag de staven 3. De pentakels 3. Het kan iets zijn waar je bang voor bent, maar wat je weggestopt hebt. Wat je niet hebt willen zien. En waar nu wellicht in de maand augustus ook feiten over uh, naar boven komen met die aas van uh, zwaarden. Waarom ligt hier die aas van zwaarden in universum? Want ik heb het gevoel dat er een gesprek gaat plaatsvinden. Aas van zwaarden. De situatie waaraan vastgehouden blijft worden of 
de angsten die er spelen hebben te maken met een relatie van veel van jullie leeuwen. We hebben de pentakels 10. Ja, dat is ook een kaart van familie. En ook een kaart van ja, rijkdom. Rijkdom op elk gebied. Dus uh, ja, mensen die je kunt vertrouwen. Een gelukkig gezin. Een gelukkig huwelijk. Stabiele relaties. Uh, financiële onafhankelijkheid. Maar dit is echt een energie van samen. Aas van zwaarden. En we hebben hier de hoge stress onder op het dek. Vertrouw op je intuïtie. Er kunnen voor sommigen van jullie geheimen en naar boven komen in de maand augustus die te maken hebben met uh, je relatie of met een huwelijk. En het kan komen doordat degene uh, ja, waar het betrekking op heeft zal gaan communiceren. Er is geen groei mogelijk zonder dat er een communicatie plaats gaat vinden. Of zonder dat er inderdaad opnieuw die angst onder ogen wordt gezien en bepaalde dingen verwerkt gaan worden. En het kan heel erg ja, moeilijk uh, zijn. Dus ja, Leo, dat is uh, de boodschap voor jullie voor de maand augustus. Iets belangrijks wat te wachten staat. En als het resoneert, hoor ik heel erg graag van je hoe het resoneert. En uh, ja, ik wens jullie een hele mooie maand toe, zoals ik zei. De uitgebreide uh, readingen voor de komende maand die komen er ook nog aan. Maar uh, ja, dat was hem. En uh, ik wens jullie uh, een hele mooie maand augustus toe. En tot de volgende keer. Dag!